Hi friends, in this editorial, what are the important topics? Now, don't shoot the messenger. Proposal amendment to the whistleblower act defeat the very purpose of the legislation. Whistleblower is not only a small one. What is it? If a private or public employee, that is a normal person, who is in the house, he 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 is in the house, இல்லிகளான பிஸ்னிஸ் பண்ணிட்டுருந்தாலோ அவங்கள பற்றி இன்ஃபர்மேஷனை வெளியே லீக் அவுட் பண்ணுறது அப்படி இல்லைன்னா அவங்களுக்கு வந்து கோர்ட் மேலே கே கோர்ட்டில் கேஸ் போடுறது அதே போல் போலீஸில் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறது ஸோ அவங்க இந்த மாதிரி நல்ல வேலை பண்ணுறவங்கள தான் விசில் ப்ளோர்னு சொல்லுவாங்க இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கடந்த ஒரு மூன்று வருஷத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு விசில் ப்ளோவரை வந்து கொண்டிருக்காங்க அப்படின்னு இருக்காங்க ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட்னு ஒன்று இருக்குங்க அந்த ஆக்ட் படி என்னென்னா பக்கத்தில் ஏதாச்சும் ஒரு தவறு நினைஞ்சாலோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் ஏதாச்சும் ஒரு கம்பெனியில் தவறு நடந்தாலோ இல்லைனா கார்பரேஷன் அதிகாரி இல்லைனா ஏதாச்சும் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸல் இல்லைனா ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷன் ஏதாச்சும் முறைகேடாக அதாவது இல்லீகலாக ஏதாச்சும் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணாங்கன்னா இந்த ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் படி கோர்ட்டில் ஒரு மனுவாட்டை கொடுத்தோம்னா கோர்ட் அதில் விசாரித்து அது நல்லதாக கெட்டதா மக்களுக்கு அப்படியே அது கெட்டதாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்கும் அதே மாதிரி நிறைய ஃபைனு பெனால்ட்டி எல்லாம் போடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஒரு மூணு வருஷமாக பதினஞ்சு பேர்த்த வந்து கொண்டிருக்காங்க இந்த விசில் ப்ளோவர் ஆக்டுன்னு ஒரு ஆக்ட் வந்துச்சுங்க அது எப்போன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் தான் வந்துச்சு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தூபேன்னு ஒரு ஆளுங்க அவரும் இந்த மாதிரி தான் ஏதோ ஒரு தப்பு நடந்திருக்கு அதை தட்டி கேட்கக்கா கோர்ட்டில் வந்து கேஸ் போட்டிருக்காங்க ஆர்டி அதாவது ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் படி போட்டிருக்காங்க போட்டம்போது அது வந்து அந்த கம்பெனிக்கு வந்து ஆப்போஸ்ட் ஆயிடுச்சு ஆப்போஸ் பண்ணோன்னே இவர் ஆர்டி போட்டாங்கள இந்த விசில் ப்ளோவர் அவர் அவரை வந்து ஆள் வச்சு கொண்டுட்டாங்க ஸோ இதை அவங்கள வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் விசில் ப்ளோவர் ஆக்ட்டுன்னு கொண்டு வந்தாங்க அந்த ஆக்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த ஆர்டிஐ அதாவது ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் போடுவோம்ல அவங்கள வந்து ஃபுல்லாக ஹைட் பண்ணணும் அதாவது அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஹைட் பண்ணணும் பர்சனல் டீட்டெயில்ஸை வந்து ஹைட் பண்ணணும் ஸோ வந்து அந்த விசில் ப்ளோவருக்கு வந்து எந்த விதமான பாதிப்பும் வராது அப்படிங்கிற மாதிரி போ சொல்லியிருந்தாங்க இந்த நிலைமையில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஆக்ட் வந்து போயிருக்குங்க பில்லு என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் போயிருக்கு என்னன்னா இப்போ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷனை பற்றி சொல்கிறாங்கள்ல அதாவது இப்போ ஒரு இப்போ நேஷ்னல் ஹைவே அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியான்னு ஒன்று இருக்குதுங்க இப்போ அதில் ஏதாச்சும் முறைகேடோ கரப்ஷனு இல்லீகலாக ஏதாச்சும் நட நடக்குதுன்னா இவங்க வந்து கோர்ட்டுக்கு போகக்கூடாதாம்மா என்ன பண்ணணும்னா அந்த இருக்கிற அஃபீஷியல்கிட்டே முறைகேடு இது பண்ணணும் ஸோ அப்போ அவங்களே வந்து அந்த பிரச்சனையை தீர்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறவங்க சொல்லியிருக்காங்க இதை ஆப்போசிட் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன ஸ்கீம் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா புதுசாக அந்த விசில் ப்ளோவர் ப்ரொ ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட்லேயே ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அஃபீஷியல் சீக்ரெட் ஆக்ட் அஃபீஷியல் சீக்ரெட் ஆக்ட்னா ஒன்றும் இல்லைங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வந்துச்சு அதாவது பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட்டோட வெப்சைட்டு அவங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸு அதை எதையுமே வெளியே விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த அஃபீஷியல் சீக்ரெட் ஆக்டை வந்து விசில் ப்ளோவர் ஆக்டில் அமெண்ட்மெண்ட்டாக கொண்டு வந்திருக்காங்க என்னென்னா இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஏதாச்சும் முறைகேடாகவே இருந்தாலும் அதை வந்து வெளியே சொல்லக்கூடாதாம்மா அப்படி சொன்னால் அது எங்களோட சாவரன்ட்டி எங்கள் செக்யூரிட்டி பாதிப்படையுதுன்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் வந்து அந்த விசில் ப்ளோவர் மேலே பதினாலு வருஷம் தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பில் இன்னும் பாஸ் ஆகலை அமெண்ட்மெண்ட்டில் தான் இருக்குது ஸோ அதை தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்காங்க இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா விசில் ப்ளோவரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் ஏன்னா அவங்க வந்து மக்கள் இந்த அதாவது இந்த எக்கனாமிக் வந்து நல்லது தான் செய்கிறாங்க தப்பு எங்கே நடந்தாலும் வந்து அவங்க தான் தட்டி கேட்குறாங்க ஸோ வந்து இந்த மாதிரி அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வர்றது தப்பு அப்படின்ட்டு இருக்காங்க இது கவர்மெண்ட்டு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து எந்த அத்தாரிட்டி தப்பு பண்ணாலுமே அவங்க அதாவது அந்த அத்தாரிட்டிக்குள்ளேயே இருக்கிற கம்ப்ளைண்ட் செல்லை கொடுத்து அதை தீர்த்துக்கணும் வெளியே எங்கேயும் வரக்கூடாதுங்கிற மாதிரி கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்கு சரிங்க இதுதான் இந்த ஆர்டிக்கலை போட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாஷ் ரவுட் ப்ரொடக்ட்ஸ் ஃபார்வர்ட் பை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டு டீல் வித் அ ஃப்ளட் நீட் அ அர்ஜென்ட் ரிவ்யூ ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளட்ஸு இந்த டிசாஸ்ட்ரு இந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சுன்னா நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குதுங்க அது தெரிஞ்சிங்கன்னா ஓகே தெரிலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ரிவிஷன் மாதிரி சொல்லிடுறேன் நேஷ்னல் டெவலப் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அதாவது நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ரெண்டாயிரத்தி ப அதனை ரெண்டாயிரத்தி அ
ரெஸ்பான்ஸ் ஃபோர்ஸை வந்து அங்கே அனுப்பி அவங்களை வந்து மக்களை வந்து காப்பாற்றி ஒரு நல்ல இடத்துல கொண்டு வரதுக்கு தான் இந்த ரெஸ்பான்ஸ் டீம் இருக்குது ஸோ அவங்க இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்லுதுன்னா இப்போ வந்து வழக்கம் போலே தெரியும் மான்சூன் வந்து கொஞ்சம் டைம் வந்து கம்மியாக வரும் கொஞ்சம் டைம் வந்து அதிகமாக வரும் அதாவது ஃப்ளட்டு வந்து அதிகமாக வரும் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ட்ராட் அதாவது ரொம்ப பஞ்சம் ப பஞ்சமாக இருக்கக்கூடிய பார்த்திங்கன்னா இந்த ராஜஸ்தான் சைடு அதாவது டெசர்ட் சைடு அந்த குஜராத்தில் கூட இப்போ ரீசெண்டாக வந்து மா மான்சூனில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளட்டு ரொம்ப அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு அதே போல் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே மழை வர இடம் பாருங்கள் மேகாலயா அந்த ஈஸ்டர்ன் அசாம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல ஸோ அந்த இடத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா மழை வந்து கொட்டி தீத்துருச்சு அதே போல் பார்த்திங்கன்னா நிறையா வீடு கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு ப பன்னெண்டுங்கிற மாதிரிங்க இருபது லட்சம் மக்களை வந்து வேறு இடத்துக்கு கொண்டு போயிருக்காங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிச்சு அப்படின்ட்டு இருக்காங்க இதுலேயே க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கவர்மெண்ட்டுக்குமே நாங்கள் கொடுக்குற டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் ஃபண்டு வந்து யாருமே தெளிவாக யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது அவங்க வந்து அந்த ஃபண்டை வந்து ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிட்டு தான் நெக்ஸ்ட்டு சேங்ஷனை அவங்களால இது பண்ண முடியும் ஸோ நிறைய பேர் வந்து அது பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிளே கொண்டு வராங்க இந்த ஆர்டிக்கலில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்னையில் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபி ஃபிஃப்டீனில் ஃப்ளட்டு வந்துச்சுல ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து நெசரி ரிவ்யூவோ எந்த விதமான ப்ரோட்டோகால்ஸும் கொண்டு வரல அப்படின்ட்டு இருக்காங்க அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே குஜராத்லேயும் ராஜஸ்தான்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம் பாருங்கள் இது வாங்க ரிசர்வாயர் வந்து ரொம்ப இதானனால ப்ரெஷர் வந்து தாங்க முடியாதுங்கிறக்காக ரிசர்வாயரையும் ஓப்பன் பண்ணிணாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல ஃப்ளட்டு மாதிரி வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி டைமிங்கில் வந்து எந்தெந்த வந்த மாதிரி எந்தெந்த மாதிரி வந்து நாம் இது பண்ணணும் ஃபாலோ பண்ணணும் மக்களுக்கு எந்தெந்த மாதிரி அறிவுரை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாலிசி ஃப்ரேம் பண்ணணும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டேஞ்சரஸ் எஸ்கவேஷன் இப்போ பாருங்கள் டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்து பிரசிடெண்ட் ஆகிட்டார் ஸோ அவர் வந்து பிரசிடெண்ட் ஆன கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ப்ரெஸ் மீட்டில் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா ரஷ்யாவும் யூஎஸும் சேர்ந்து நிறைய டைல்ஸ் கொண்டு வரணும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அக்ரிமெண்ட் கொண்டு வரணுங்கிற மாதிரி பேசியிருந்தாங்க இந்த நிலைமையில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு செனட்டில் வந்து ஒரு இது பண் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா ஒரு பில் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதாவது யூஎஸ் கவர்மெண்ட் வந்து ரஷ்யாவோட அலைஸ் ரஷ்யா அலைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா நார்த் கொரியா இல்லை நார்த் கொரியா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சைனா ஈரான் இந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ் கூட எந்த விதமான எந்த விதமான டீலிங் அக்ரிமெண்ட்டே பண்ணுறதாகவே இருந்தாலும் முப்பது நாளைக்கு முன்னாடி அவங்களோட செனட்டுக்கு வந்து தெரியப்படுத்தி இருக்கணும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த செனட்டு ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பில்லுங்க இது வந்து அந்த அவங்க ஊர் காங்கிரஸில் காங்கிரஸில் பாஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து டொனால்ட் ட்ரம்ப்போட இதில் இருக்குது ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரஷ்யன் பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அதாவது பிரெசிடெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா புட்டின் வந்து உங்கள் ரஷ்யா யூஎஸோட டிப்ளமேட்ஸ் அதாவது ஃபாரின்ஸ் டிப்ளமேட்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்கள்ல அதாவது யூஎஸ்லேருந்து ரஷ்யாவில் வந்து வேலை பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அப்படிங்கள எழுநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு பேர்த்தை வந்து நீங்கள் திருப்பி கூப்பிட்டுக்குங்க அப்படின்னு இருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா நோட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒபாமா வந்து இருந்தார் இல்லைங்க யூஎஸில் அப்போ கூட வந்து ரஷ்யன் டிப்ளமேட்ஸ் அமெரிக்காவில் இருப்பாங்கள்ல அவங்கள வந்து நானூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு பேர்த்தை வந்து ஒபாமா வந்து வெளியே போக சொல்கிறாரு ரஷ்யாவுக்கே திரும்பி போகிற மாதிரி சொல்லிட்டாரு ஸோ அப்போ வந்து ரஷ்யா எந்த விதமான இதுவும் கொண்டு வரல ஸோ இப்போ மட்டும் இந்த காங்கிரஸில் அந்த பில்லு பாஸ் பண்ணதுக்கு மட்டும் ஏன் இந்த மாதிரி எழுநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு பேர் தான் இது பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஒரு இது இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லப்படுது அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரஷ்யா ரஷ்யா சைனா இப்போ ரஷ்யாவும் யூஎஸ் வந்து நிறைய டைஸில் இருக்கிற மாதிரி ட்ரம்ப் பேசினாலும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்னொரு பிரச்சனையும் வந்து இப்போ விசாரணை போயிட்டுருக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரம்ப் ஜெயிச்சார் இல்லைங்களேன் அந்த எலெக்ஷனில் வந்து சில முறைகேடு ஏற்பட்டுருக்கு ஸோ ரஷ்யாவுக்கும் ட்ரம்ப்புக்கும் ஏதோ ஒரு இது இருக்குது லிங்க் இருக்கிற மாதிரிலாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதுக்காக தான் இந்த லா அந்த மாதிரி சொல்லப்படுது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா புட்டின் வந்து என்ன நினைக்கிறாருன்னா நான் வந்து ரொம்ப நாளாக பேஷண்டாகவே பேஷன்ஸாகவே இருந்துட்டேன் அதாவது அமைதியாகவே இருந்துட்டேன் ட்ரம்ப்பும் வந்தால் கடைசியில் பார்த்தீங்களா வச்சு அக்ரிமெண்ட்டு எல்லாம் வரும் டைஸ் வந்து ரொம்ப நம்ம ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகலாம்
அதுக்கு வந்து மானிட்டரி கமிட்டின்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க அதில் சிக்ஸ் மெம்பர் பாடி அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிசர்வ் பேங்க்கோட யாருனா சேர்மன் அதாவது இவர் இருப்பார் பட்டேல் இருப்பார் அதே போல் பார்த்தா ஆறு மெம்பரில் மூணு மூணு மெம்பர் வந்து ஆர்பிஐ பக்கம் மூணு மெம்பர் வந்து கவர்மெண்ட் பக்கம் ஸோ ஓகேங்களா இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு இதில் வந்து அஞ்சு பேர்த்துக்கு தான் ஓட்டிங் ரைட்ஸ் இருக்குது கவர்னர்கிட்ட கிடையாது அதாவது பட்டேல்கிட்ட கிடையாது ஸோ இன்கேஸ் ஏதாச்சும் ஒரு டை இது வந்துச்சுன்னா அவர் வந்து ஓட்டு போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்குங்க இப்போ ஆர்பிஐட மெயின் எய்மே என்னென்னா இன்ஃப்ளேஷனை வந்து குறைக்கூடாது ஸ்டேபிளாக வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு இன்க்ளேஸ் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து டிக்ரீஸ் ஆனாலும் சரி இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் சரி அதை வந்து நிலையாக கொண்டு வரதுக்கு ரெண்டு இது இருக்குங்க ஒன்று வந்து மானிட்ரி பாலிசி கொண்டு வருவாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி நிலைங்க இன்னொன்று சொல்கிறேன் இன்னொன்று வந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டெல்லாம் குறைச்சி இது பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்ஃப்ளேஷனை வந்து அளக்கிறக்கு வந்து ச கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க டூ தௌசண்ட் லெவன் டூ டுவெல் இதுங்கிற பேஸ் இயரில் கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது சரி அதை விடுங்க இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ பாருங்கள் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து தினமும் மாறக்கூடியது அதாவது ரேட்ஸ் வந்து தினமும் மாறக்கூடியது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பெரிசியபிள் கோச்சின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வெங்காயம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்ல அதுக்குங்க இப்போது அந்த அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட்ஸோட ரேட் அதிகமாகிறதுனாலையும் நம்ம இன்ஃப்ளேஷன் வந்து மாறும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா நம்ம நாட்டு இன்ஃப்ளேஷனை குறைக்கிறதுக்கும் வெஸ்டர்ன் ஏரியாவில் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிற இன்ஃப்ளேஷன் குறைக்கிற டெக்னிக்ஸும் வேறு மாதிரி இருக்குது டெவ அதாவது டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸை விட டெவலப்டு கண்ட்ரீஸில் வந்து டெக்னிக் சூப்பராக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பேசியிருக்காங்க அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சிபிஐ யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க அதுலேயே பாருங்கள் இப்போது கன்சியூமர் சிபிஐ யூஸ் பண்ணி தான் இன்ஃப்ளேஷன் இப்போ வந்து ரீசெண்டாக ஒன் இயராக தான் கண்டுபிடிக்க இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்டோட விலை ஏறுச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷனும் விலை ஏறும் அதாவது எப்படின்னு சொல்கிற இப்போ தெளிவாக சொல்கிற பாருங்கள் இப்போ நேற்று வந்து ஒரு கிலோ வெங்காயம் வந்து ஐம்பது ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி வந்து ஒரு கிலோவோட வெங்காயம் வந்து நூறுரூவான்னா மணியோட வேல்யூ வந்து அதாவது அந்த அந்த அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்டோட வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது பட் மணியோட வேல்யூ குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இதை இது இப்படி தான் இன்ஃப்ளேஷன் இது பண்ணோம் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நாளாக வந்து இன்ஃப்ளேஷன் ஸ்டேபிளாக இருந்தது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சரலில் வர்றது வந்து பர்சன்டேஜ் வந்து குறைஞ்சிருக்கு அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரு அந்த சர்வீஸ் செக்டரில் வர்றது வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் பேலன்ஸ் ஆகிட்டு இருந்துச்சு ஃபோர் பர்சன்ட்லேயே நம்ம இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் இருந்துச்சு இப்போ வந்து அது ஸ்லைட்டாக வேரியேஷன் ஆகப்படுது ஸோ இது வந்து ஒரு லக்கு தான் ஸோ வந்து நல்ல எஃபெக்டிவான மானிட்ரி பாலிசி வந்தால் மட்டுமே தான் இன்ஃப்ளேஷனை வந்து குறைக்க இது பண்ண முடியும் ஸ்டேபிளாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்லிய